বিশ্বের বড় জাহাজ বলতে আমাদের মনে হয় প্রথমে আসে টাইটানিকের কথা তবে সেটি ছিল অতীত বর্তমানে সাগরে বাড়ছে টাইটানিকের চেয়েও পাঁচ গুণ বড় বিলাসবহুল জাহাজ যেটি কিনা চারটি ফুটবল খেলার মাঠের সমান যার নাম ওয়াসিস অফ দ্য সিস এতদিন পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ জাহাজ হিসাবে বিখ্যাত ছিল ফ্রিডম অফ দ্য সিস তার চেয়ে ওয়াসিস অফ দ্য সিস প্রায় পঁচাত্তর ফুট বেশি লম্বা নির্মাণ শুরুর আগে রিয়েল কেরিয়ান একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল সেই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় একানব্বই হাজার নাম সংগৃহীত হয় বিপুল সংখ্যক নাম থেকে অবশেষে ওয়াসিস অফ দ্য সিস এই নামটি নির্বাচন করা হয় বাইশতলা বিশিষ্ট এই বিলাসবহুল জাহাজটিতে রয়েছে ষোলোটি ডেক এবং দুই হাজার সাতশোটি বিলাসবহুল রুম জাহাজটি একসাথে ছয় হাজার তিনশো যাত্রী ধারণ করতে পারে জাহাজটি নির্মাণ করতে খরচ হয় প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার এবং নির্মাণকালীন সময় লাগে সাড়ে তিন বছর জাহাজটি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় দুই সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তারপর দুই সালের বারোই নভেম্বর নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় এবং নির্মাণ কাজ শেষ হয় দুই হাজার নয় সালের এক নভেম্বর জাহাজটির ওজন দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশো বিরাশি টন আর টাইটানিকের ওজন ছিল ছিয়াশি হাজার তিনশো আঠাশ টন একাত্তরটি দেশের প্রায় দুই হাজার চার শত জন ক্রু নিয়োজিত রয়েছে এই জাহাজটি পরিচালনায় দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা ক্রুরা যাত্রী সেবায় বিভিন্ন কাজ করে থাকে শুধু জানালার কাছে জমে থাকা নোনা জল পরিষ্কার করার জন্য রয়েছে ডর্জন খানের ক্রু এবং আঠারোটি রোবট দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা জাহাজটির লোনটিতে প্রায় চৌত্রিশ জন ক্রু কাজ করে থাকে যাদেরকে দিনে প্রায় বিশ হাজার টেবিলের কাপড় ন্যাপকিন বিছানার চাদর তোয়ালে ধোয়া ইস্ত্রি করা এবং ভাজ করতে হয় মোট সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এই জাহাজের বিশেষত্বকে যেমন সেন্ট্রাল পার্ক সুইমিং পুল ফিটনেস সেন্টার বিনোদন কেন্দ্র প্রভৃতি বিশ্বের প্রথম বাসমান উদ্যানটি এই জাহাজেই অবস্থিত যেখানে বারো হাজার গাছের চারা এবং পঁয়ষট্টিটি গাছ রয়েছে জাহাজের পিছনের অংশে রয়েছে সাতশো পঞ্চাশটি আসন বিশিষ্ট থিয়েটার যার মধ্যে রয়েছে সুইমিং পুল মজার ব্যাপার হচ্ছে জাহাজের এই জায়গাটি দিনে ব্যবহৃত হয় সুইমিং পুল হিসাবে অথচ রাতে ব্যবহৃত হয় সাগরের একটি থিয়েটার হিসেবে যারা সমুদ্রে সার্ফ করতে ভয় পান তাদের সার্ফিং করার জন্য বানানো হয়েছে জাহাজের মধ্যে দুটি সার্ফিং এরিয়া একটি পূর্ণবয়স্কদের জন্য আরেকটি শিশুদের জন্য নাম দেওয়া হয়েছে ফ্লো রাইডার্স যারা যথেষ্ট সাহসী তাদের জন্য রয়েছে উড়ার ব্যবস্থা গাইডিং করে জাহাজের ছাদের পঁচিশ মিটার উপর পর্যন্ত উড়া যায় জিপি ওয়ার ধরে তীব্র গতিতে উপরে ওঠা নামার খেলার ব্যবস্থা রয়েছে পর্বত ধারণে উৎসাহীদের জন্য পাথরের দেয়ালে তৈরি করা হয়েছে তেরো মিটার উচ্চতার দুটি টাওয়ার কেবিন বা থিয়েটার ছাড়াও জাহাজের প্রায় প্রতিটি অংশে রয়েছে অসংখ্য বার পোশাক ও বিভিন্ন দ্রব্যাদির দোকান আর রেস্টুরেন্ট এছাড়াও রয়েছে ভলিবল কোর্ট বাস্কেটবল কোর্ট চারটি বিশাল আকৃতির সুইমিং পুল জাহাজে আরও রয়েছে ইউথ জোন যেখানে আছে কম্পিউটার গেমিং ও সায়েন্স ল্যাবরেটরি সহ নানান আকর্ষণীয় বিষয়ে থিম পার্ক এবং বাচ্চাদের জন্য বিশেষ নার্সারি ও খেলাধুলার স্থান আর পায়ে হেঁটে বেড়ানোর জন্য সুদৃশ্য জায়গা তো আছেই যাত্রীদের সকালে ঘুম ভাঙার আগে থেকেই আট হাজার সাতশো মানুষের খাবার ব্যবস্থার জন্য ছাব্বিশটি রান্নাঘরে রান্নার কাজ চলতে থাকে এই সব মালামাল শহর বন্দর থেকে প্রতি শনিবার সকালে জাহাজের ডেকে এসে পৌঁছাতে থাকে এবং সেগুলো চাহিদার তালিকার সাথে মিলিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হয় বিলাসবহুল এই জাহাজে করে ক্যারিবিয়ান সাগরের বুকে ভেসে বেড়াতে চাইলে আপনাকে গুনতে হবে চোদ্দোশো আটান্ন মার্কিন ডলার এবং দ্বিতল বিশিষ্ট সমুদ্রের দিকে মুখ করা সুইট ভাড়া তিন হাজার দুইশো মার্কিন ডলার মোট নয় রাত নয় দিন উত্তর ক্যারিবিয়ান সাগরের বুকে আপনি এই জাহাজে করে ঘুরে বেড়াতে পারবেন তবে এই জাহাজের যাত্রী হতে হলে আপনাকে দুই বছর আগে বুকিং দিতে হবে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট সহ এই জাহাজে মোট তিনজন ডাক্তার আছে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে একজন মানুষের যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে এমনকি হার্ট অ্যাটাক হলেও তার যাবতীয় চিকিৎসার আয়োজন আছে বিশেষ প্রয়োজনে জাহাজের ডাক্তার এবং ক্যাপ্টেনকে জাহাজের দিক পরিবর্তন করে নিকটস্থ বন্দরে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া আছে এমনকি রুগীকে হেলিকপ্টারে করে স্থানান্তর করার সুব্যবস্থা রয়েছে তো বন্ধুরা এই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাহাজ নিয়ে আমার আজকের ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে দিবেন কমেন্টে আপনার মতামত জানাবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে অনুসন্ধান টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকবেন